Arkadaşlar merhaba. Yaratıcı Channel'a hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Dimer Devresi'ni anlatacağım. E, Dimer Devresi'nin nerede kullandığımızı, ne işe yaradığını falan işte küçükçe bir yapısından bahsedeceğim. Arkadaşlar Dimer Devresi aydınlatmada aydınlanma yani ışığın parlaklık kontrolünü ısıcılı sistemlerde e, rezistansların filan e, üzerinden geçi, geçen akımı ayarlayarak ısı kontrolünü. İçinde motor bulunan devrelerde ise motorun devir hız kontrolünü sağlamakta. Şöyle hemen kısaca bir yapısından bahsetmek istiyorum. Potansiyometrenin kademesini değiştirerek arkadaşlar e, diyaktan geçen akımı şöyle diyağı da göstertelim. Şurada ve odaklayalım. Da. Yani mavi olan diyak üzerinden geçen akımı dalga şeklinin yani tetiklenen faz açısını kondansatör yardımı ile değiştirir ve triyak ile yük üzerinde triyak ile yük üzerinde dalga şekli ve büyüklüğünü değiştirir. Bu da arkadaşlar kullandığımız elemanın e, lamba kullanıyorsak parlaklığını, motor kullanıyorsak hızını değiştirmeye yarar. Üzerinde bulunan malzemelerden şöyle küçükçe bir bahsedeyim. Üzerinde arkadaşlar birkaç tane direnç var. E, kondansatör, diyak, triyak, bir de potansiyometre var arkadaşlar. E, burada gördüğünüz diyotlar arkadaşlar köprü diyot kullanılmış. Devrenin şemasında vardı. Herhalde doğrultma amaçlı kullanılmıştır. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. E, devrenin şemasında arkadaşlar açıklama bölümünde aşağıdan bulabilirsiniz. Aşağıda açıklama bölümünde. Ee, arkadaşlar bunların üzerinde söyleyeceğim şey bu kadar. Direkt 220 ile çalışıyor. Şöyle göstereyim işini. Şimdi e, biz şöyle bir deneyelim dedik. Ben deneme amaçlı bir tane elektrik süpürgesi motoru kullanacağım. Şöyle göstereyim. Az ileriye koyalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şu fişi bir çekelim. Şu kablolara bir bantlayalım ne olur ne olmaz. İkisi birbirine değer çarpılırız. Hiç gerek yok. Şöyle. Bir tanesinin ucunu bu tarafa. Diğerini de şöyle arz ilerisine yapalım. Biz önlemimizi alalım bir gerisi tamamdır. Şöyle motoru şu şekilde koyacağım. Zaten arkadaşlar dönme devir sesinden sesten yani devrini anlayabilirsiniz değişip değişmediğini. Şöyle bir tanesini şuraya diğerini Şuraya. Bu tamam arkadaşlar. Bu bağlantısı. Şimdi 220'yi takıyorum. Bu pota bir bakalım da sonra güzel fırlamasın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar potumuzla e, oynayacağız. Şöyle bana göre sola doğru yavaşça çeviriyorum. Motoru da tutuyorum. Duyduğunuz üzere arkadaşlar şu an düşük bir devirde çalışıyor. Ve bu arkadaşlar en düşük seviyesi. Yani şu fazla da hızlandırmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devir sesinden duydunuz. Ben bunu tam açmadım. Çünkü elektrik süpürgesinin motoru çok fazla devirli dönüyor. Daha yüksek devirlerde hem buradan masadan fırlayıp gitme tehlikesi var. Hem de arkadaşlar benim kullandığım dimer devresinde bir tane wattlı direnç var. Devrenin üzerinde gördüğünüz üzere iki tane galiba iki tane olması lazım. İki tane wattlı direnç olması gerekiyor. Ben elimde olmadığı için kullanamadım. Ee, 
Yani şöyle bir kere daha göstereyim. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavaş yavaş da devri arttı. Ve bir, bir kere daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu devre bu kadar. Eğer burada lamba olsaydı lambanın parlaklığı değişecekti. Isıtıcı olsaydı da ısıtıcının e, sıcaklık değeri değişecekti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.